ഹലോ മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കെമിസ്ട്രിയുടെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യങ്ങൾ നോക്കാം ആദ്യം നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള നാല് മെറ്റൽസിന് നെയ്മ് ചെയ്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കോപ്പർ സ്റ്റീൽ അലൂമിനിയം ഗോൾഡ് പിന്നെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മെറ്റലിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടി ഇതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മാലബിൾ ഇൻ ഡെക്ടൽ ഡെക്ടൈൽ ഗുഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പിന്നെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യാത്ത ഏതെങ്കിലും മെറ്റലുണ്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ടങ്സൺ ബിസ്മത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മെറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അതിന് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇല്ല ഇവിടെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു അലൂമിനിയം വയറോ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുമ്പാണിയോ എന്നിവ എടുത്തിട്ട് സിമെൻറ്റ് ഫ്ലോറിൽ റബ്ബ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ തിളക്കം കാണുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഒരു മെറ്റലിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ് എന്നെ പറയുന്ന പേരെന്താണ് ലക്ട്രസ് മെറ്റീരിയൽ എന്നാണ് അതിന് പറയുക വെൻ ദ കേപ്റ്റിൻ ഫോർ സം ഡെയ്സ് ഇറ്റ് ഷൈനിങ് അപ്പിയറൻസ് ലോസ്റ്റ് ബൈ കുറച്ച് ദിവസം വെച്ചാൽ ആ തിളക്കം നഷ്ടമാകുന്നു അതിനുള്ള കാരണം എന്താണ് അത് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ പോവുകയും അതിനൊരു കവറിങ് അപ് അതായത് ഈ ഇത് ഈ ഒരു കാര്യം എന്ത് ചെയ്യും കെമിക്കൽ എയറുമായിട്ട് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ പോവുകയും ഒരു കവറിങ് അപ്പിയർ ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ ഷൈനിങ് ലോസ്റ്റ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുക സം മെറ്റൽസ് റിയാക്ട് വിത്ത് വാട്ടർ വാട്ട് ഗ്യാസ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ചില മെറ്റൽസ് വാട്ടറുമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കും അപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഗ്യാസ് ഏതാണ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് സ്നെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ നൈഫ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് അയൺ നൈഫ് ആർ പ്രിഫേർഡ് ഫോർ കട്ടിങ് ലെമൺ നാരങ്ങ മുറിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ അയൺ കത്തിയേക്കാൾ നല്ലത് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൻ കത്തിയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതിന് കാരണം എന്താണ് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിഫ ആണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് കട്ടി ലെമണ്ണെ കട്ട് ചെയ്യാൻ അതെന്താണ് അത് കൊറോഷൻ കൊറോഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഹെൽത്തിനെയും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അയൺ നൈഫാണെങ്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്യും ആസിഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റെയിൻ കൂടുതൽ നമ്മുടെ ഹെൽത്തിന് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എനി ടു മെത്തേഡ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് കൊറോഷൻ ഓഫ് അയൺ അയണിൻ്റെ കൊറോഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് മെത്തേഡ് സജഷൻ ചെയ്യാം സജഷൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു അയണ്ണ ഓയിലുമായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ അയണിൻ്റെ കൊറോഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഒരു ആണി എടുത്തിട്ട് സാൾട്ട് വാട്ടറിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇത് വേഗത്തിൽ റെസ്റ്റ് ആവും അതായത് വേഗം തുരുമ്പിക്കും ഇപ്പോൾ അയൺ വിൻഡോ ബാർസ് എല്ലാം ഹൗസസിലുള്ളത് സി യു ആയിട്ട് ക്ലോസസ് ആയിട്ടുള്ളത് കൊറോ എടുത്ത് കൊറോഷൻ വേഗത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിനുള്ള കാരണം എന്താ സാൾട്ട് വാട്ടറിൽ അലോ ഇലക്ട്രോൺ ടു ഫ്ലോ ഈസിലി ഫ്രം ദ മെറ്റൽ ടു ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾസ് അതുകൊണ്ടാണ് അതായത് സാൾട്ട് വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ ഈസി ആയിട്ട് മെറ്റലിൽ നിന്ന് ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾസിലേക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ വേഗത്തിൽ കൊറോഷൻ നടക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മളോട് ഒരു മെറ്റൽസ് കെറോസിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭാഷണമാണ് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ബാബു ഇപ്പോൾ എയ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുന്ന ജോയിയോട് കഴിഞ്ഞ വർഷം കണ്ട ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിനെ പറ്റി പറയാണ് ബാബു കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാൻ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ റഹ്മാൻ സാർ കാണിച്ചു തന്നതാണ് ഏതോ ഒരു മെറ്റലിൻ്റെ ചെറിയ കഷ്ണം മുറിച്ച് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടപ്പോൾ ഉരുകി മുത്തു പോലെയായി വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്യാസ് പുറത്തേക്ക് വരികയും ചെയ്യും ഈ ഒരു മെറ്റൽ കെറോസിലാണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പരീക്ഷണം കണ്ടിട്ടില്ല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ വായിച്ചു ജോയ് പറയുന്നതാണിത് ഡേഷാണത് അത് ഏതാണ് സോഡിയം ഓ ശരിയാണ് ഗ്യാസിൻ്റെ പേരൊന്നും ഓർമ്മയില്ല കത്തിച്ചാൽ പോപ്പ് സൗണ്ട് പുറത്തേക്ക് വരും പോപ്പ് സൗണ്ടോട് കൂടി
ഒരു കോൺവെർസേഷൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ബാബു എന്താണ് പറയുന്നത് ജോയോട് ജോയോട് പറയുന്നത് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നീ കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സിലുള്ള എയ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ കെമിസ്ട്രിയുടെ ക്ലാസ്സസ് കണ്ടത് കൊണ്ടാണല്ലോ നിനക്ക് എല്ലാം ഓർമ്മ ഉള്ളത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ബാബു സംസാരിക്കുന്ന ജോയോട് അപ്പോൾ ജോയിയുടെ കോൺവെർസേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു അടുത്ത് നമ്മുടെ ഫിഫ്ത്ത് ചാപ്റ്ററായ സൊല്യൂഷൻസിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ സൊല്യൂഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ സോൾവൻറ്റും സൊല്യൂട്ടും നമ്മളിവിടെ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സാൾട്ട് സൊല്യൂഷനിൽ സൊല്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാൾട്ടാണ് സോൾവൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വാട്ടറാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സോഡ വാട്ടർ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സൊല്യൂട്ടും സോൾവൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടറാണ് ഇപ്പോൾ ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഷുഗർ സൊല്യൂട്ടും വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സോൾവൻറ്റാണ് ഇപ്പോൾ ആൽക്കഹോളിൽ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എഥനോളും വാട്ടറും അതായത് എഥനോൾ എന്ന് പറയുന്നത് സൊല്യൂട്ടും വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സോൾവൻറ്റും ആണ് ഇവിടെ നമുക്കൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ഫിഫ്റ്റി എം എൽ വാട്ടർ ബീക്കറിലെടുത്തിട്ട് അതിൽ നൂറ് ഗ്രാം കോമൺ സാൾട്ട് ഇട്ട് ഇളക്കി അപ്പോൾ ആ സാൾട്ട് ഡിസോൾവായി കൺ പിന്നെയും നമ്മൾ സാൾട്ട് ഇട്ടു അപ്പോൾ സാൾട്ട് എന്താണെന്നില്ല ഡിസോൾവ് ആകുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു സൊല്യൂഷൻ്റെ പേരെന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മളോട് ടിക്ക് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് എന്താണ് സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂട്ട് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൊല്യൂഷനിൽ മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് സോൾവൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസോൾവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇനി മോർ സോ സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് അതിൽ ക്രിസ്റ്റൽസൊക്കെ ആ കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ താഴെ വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അതിനെയാണ് സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ടു കൺവേർട്ട് ദിസ് സൊല്യൂഷൻ ഇൻ ടു സൂപ്പർ സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ അത് നമുക്ക് പറ്റും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മോർ സോൾവൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി സിംപ്ലസ് വേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് മോർ സോൾവൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ സൂപ്പർ സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും അതിന് നമ്മൾ കൂളിങ്ങിലുള്ള പറ്റും ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പി എച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അങ്ങനെ പല മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സോൾവൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സൂപ്പർ സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ആക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് അതായത് ഇവിടെ കുറച്ച് മിക്സ്ചേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചറും അതുപോലെ ഹെട്രോജീനിയസ് മിക്സ്ചറും ആയിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്കറിയാം ഹോമോജീനിയസ് മിസ്റ്റർ എന്താണെന്നുള്ളത് അവിടെ ഒരു യൂണിഫോം ആയിട്ടുള്ള കോമ്പോസിഷനുള്ള മിസ്റ്ററിനെയാണ് നമ്മൾ ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഷുഗർ സൊല്യൂഷനും എയറും ഓർണമെൻ്റൽ ഗോൾഡും എല്ലാം ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചറാണ് ഹൈഡ്രോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മിക്സ്ചർ ഓഫ് സാൾട്ട് ആൻഡ് സാൻഡ് മിക്സ്ചർ ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് കെറോസിൻ മഡ്ഡി വാട്ടർ ഇവിടെ നമുക്ക് മൂന്ന് ബീക്കർ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ ബീക്കർ വൈറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ വീക്കറിൽ കോപ്പർ സൾഫേറ്റും വാട്ടറാണുള്ളത് സെക്കൻഡിൽ മിൽക്കും വാട്ടറും പിന്നെ അത് ചോക്ക് പൗഡറും വാട്ടറുമാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് നേക്കഡ് ആയി ആയിട്ട് ആയിട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഒരു ചാക്ക് പൗഡർ പ്ലസ് വാട്ടറിനുള്ള ഈ ഒരു ബീക്കർ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇത് വിച്ച് വീക്കർ ദ പാത്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ് ബീം ഈസ് വിസിബിൾ വെൻ ആൻ ഇൻഡൻസ് ബീം ഓഫ് ലൈറ്റ് ഈസ് പാസ്ഡ് ഒരു ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് ഈ ഒരു മിൽക്ക് പ്ലസ് വാട്ടർ ആണ് ഇൻ വിച്ച് ബീക്കർ പാർട്ടിക്കിൾ ക്യാൻ ബി സെപ്പറേറ്റ് ബൈ ഫിൽട്രേഷൻ ഒരു ഫിൽട്ടർ പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫിൽട്രേഷൻ എന്ന മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഒരു ബീക്കറാണ് ചാൾക്ക് പൗഡർ പ്ലസ് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ബീക്കറിലാണ് അവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏത് ബീക്കറിലാണ് വേഗത്തിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് സെറ്റിൽ ഡൗൺ ആവുക നമുക്ക് നമ്മളുടെ കോമൺ സെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചോക്ക് പൗഡറിൻ്റെ ആ ബീക്കറിൽ വേഗത്തിൽ സെറ്റാവുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ബീക്കർ ത്രീ ആണ് പാർട്ടിക്കിൾസ് വേഗത്തിൽ സെറ്റാവുന്ന
is the temperature at which vapor pressure of liquid become equal to atmosphere atmospheric pressure adayathu boiling point nu parayna or temperature aanu avada vapor pressure nu parayunathu or liquid inde vapor pressure atmospheric pressure nu equal aavumbo ulla oru temperature ne aanu boiling point nu parayunathu once water start boiling the temperature remain constant what for what purpose is heat absorbed by water during boiling utilized adayathu because of all heat supplied utilized for change of state adayathu ee boiling inde samayathu ee heat use cheynathu adinane oru change of state inu vendittaanu adayathu liquid vapor aayittu maarna aa oru change of state inu vendittaanu ivide nammal ivide aduthathayittu choichirikkunna question idana steam causes more severe burns than boiling water has the same temperature adayathu the same temperature illa boiling water nekkalum nammude steam സ്റ്റീമിലുള്ള അത് കൂടുതൽ ബേൺസിന് കാരണമാകും എന്താണ് ബോയിലിംഗ് വാട്ടറിൽ എന്താണ് ഫെസഫിക് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് എനർജിയാണ് അതായത് ബോയിൽ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫെസഫിക് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് എനർജി മാത്രമേ ബോയിലിംഗ് വാട്ടറിൽ ഉണ്ടാവും സ്റ്റീം ഈസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ബോയിലിംഗ് വാട്ടറിലാണ് അതിൽ ഹീറ്റ് എനർജി ബോയിലിംഗ് വാട്ടറിൻ്റെ ഹീറ്റ് എനർജി ഉണ്ട് അലോങ് വിത്ത് ദ ലാറ്റൻ ഹീറ്റ് ഓഫ് വാപ്പറൈസേഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റീം സ്റ്റീമിന് കൂടുതൽ ബോയിലിംഗ് വാട്ടറിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ ഹീറ്റ് എനർജി ഉണ്ട് അത് കൊണ്ടാണ് സിവിയർ ബേൺസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ബോയിലിംഗ് വാട്ടറിനെക്കാളും പിന്നെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രഷർ കുക്കറിൽ ഈസിയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ അതിനുള്ള റീസണ് നമ്മൾ ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റിൻ്റെ ബേസിസിൽ പറയാനാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രഷർ കുക്കറിൽ നമുക്കറിയാം പ്രഷർ കൂടുതലായിരിക്കും അതിൻ്റെ അവിടെ ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ടു ഇരുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ഫാരഡ് ആണ് അതായത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് ഡിഗ്രി ഫാരഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ എന്താണ് ഷോ കുക്കിംഗ് ടൈം ഷോർട്ടായിരിക്കും ലാക്ക് ഓഫ് ഇവോപ്രേഷൻ കൊണ്ട് അതെന്താവും ഫ്ലാവർ മോർ എഫിഷ്യൻ്റായിട്ട് ഫുഡിലുള്ള ഫ്ലാവർ എല്ലാം എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും സോ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇൻ ഹൈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് റീജിയൻ വാട്ടർ ബോയിൽസ് അറ്റ് എ ടെമ്പറേച്ചർ ബിലോ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അതായത് ഹൈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് റീജിയനിൽ വാട്ടർ ബോയിൽ ചെയ്യുന്നത് ബിലോ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് അപ്പോൾ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് റീജിയനിൽ എന്താണ് കൂടുതൽ കമ്പയർ ദ ടൈം റിക്വയർഡ് ടു പ്രിപ്പയർ ഫുഡ് 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 പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള ടൈം കമ്പയർ ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് റീജിയനിൽ കൂടുതൽ സമയം വേണ്ടി വരും ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ കാരക്ടറിസ് ഓഫ് വാട്ടർ റിലേറ്റഡ് ടു ഫോളോയിങ് സിറ്റുവേഷൻ അതായത് വാട്ടറിൻ്റെ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് റിലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ സോൾവൻ്റ് ആണ് അതായത് ഒരു കുറേ സബ്സ്റ്റൻസുകളെല്ലാം ഡിസ് ഡിസോൾവ് ആകുന്നത് വാട്ടറിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ സോൾവൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് വാട്ടർ ഈസ് യൂസ് ടു കൂൾ ഹോട്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് അതിന് വാട്ടറിന് ഹൈ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ടു കൂൾ ഹോട്ട് സബ്ജക്റ്റ് ഹോട്ട് സബ്ജക്റ്റ് സ്മോൾ ഇൻസ് ഇൻസെക്റ്റ് ക്യാൻ മൂവ് റാൻഡംലി ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് വാട്ടർ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വാട്ടറിൻ്റെ സർഫസ് ടെൻഷൻ കൊണ്ടാണ് സ്മോൾ ഇൻസെ ഇൻസെക്റ്റിനെല്ലാം റാൻഡമായിട്ട് വാട്ടറിൻ്റെ സർഫസിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഐസ് ക്യൂബ് ഫ്ലോട്ട് ഓൺ വാട്ടർ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് അതായത് ഐസ് ക്യൂബ് വാട്ടറിൽ ഫ്ലോട്ട് ആവാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് വാട്ടറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റിയേക്കാളും ഐസിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കുറവാണ് പിന്നെ എന്താണ് ഈ വാട്ടറിൻ്റെ അനോമല എക്സ്പാൻഷൻ കൊണ്ടുമാണ് ഈ ഒരു ഐസ് ക്യൂബിന് വാട്ടറിൽ ഫ്ലോ ഫ്ലോട്ട് ആവാൻ പറ്റുന്നത് ഇവിടെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കേരളത്തിലുള്ള റിവറിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഹാർഡ് വാട്ടർ അതായത് കേരളത്തിൻ്റെ വാട്ടർ ഹാർഡ് വാട്ടർ ആയിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് പിന്നെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഈ ഒരു വാട്ടർ ബോയിൽ ചെയ്ത ശേഷം ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ സോപ്പ് പതയുന്നതായിട്ട് കണ്ടു എങ്കിൽ ഈ ഒരു വാട്ടർ ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പറി ഹാർഡ്നെസ് ഉള്ള വാട്ടർ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതായത് ഹാർഡ് വാട്ടർ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിനെന്താണ് ടെമ്പറി
അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നില്ലെങ്കിൽ അത്തരം വാട്ടറിന് ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് പെർമനൻറ്റ് ഹാർഡ്നെസ് ഉള്ള വാട്ടർ എന്നാണ് അതിനറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ഒരു കണ്ടീഷന് കാരണം അതായത് ഈ ഒരു വാട്ടറിൻ്റെ അവസ്ഥക്ക് കാരണം എന്താണ് കാൽസ്യത്തിൻ്റെയും മാഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെയും കോമ്പോണൻസ് വാട്ടറിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു അവസ്ഥക്ക് കാരണം നമുക്കറിയാം സാൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് റെസ്പോൺസിബിൾ ആണ് ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ്സിനും അതുപോലെ പെർമനൻറ്റ് ഹാർഡ്നെസ്സിനും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കുറച്ച് ഇത് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നമ്മളോട് ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ്സും അത് പെർമനൻറ്റ് ഹാർഡ്നെസ് ഉള്ള ഇത് മാറ്റി എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ബൈ കാർബണേറ്റും കാർബണേറ്റും എപ്പോഴും ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ്സിലാണ് വരിക ക്ലോറൈഡും സൾഫേറ്റും എന്ന് പറയുന്നത് പെർമനൻറ്റ് ഹാർഡ്നെസ്സിലാണ് വരിക അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡും കാൽസ്യം ബൈ കാർണേറ്റ് അതുപോലെ മഗ്നീഷ്യം ബൈ കാർണേറ്റ് മഗ്നീഷ്യം കാർബോണേറ്റ് ഇതൊക്കെ ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ്സും പെർമനൻറ്റ് ഹാർഡ്നെസ്സിൽ കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡ് മഗ്നീഷ്യം മഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ് കാൽസ്യം സൾഫേറ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് വരിക ഇതായിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വിച്ച് പോളിമർ ഈസ് സ്യൂട്ടഫുൾ ഫോർ മാനുഫാക്ചറിങ് സ്ട്രോങ് ത്രെഡ്സ് ത്രെഡ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് പോളിമർ ആണ് നമുക്ക് സ്ട്രോങ് നല്ലത് ഫൈബർ ആണ് നാച്ചുറൽ സിന്തസിസ് ഫൈബേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി അതായത് നാച്ചുറൽ ആൻഡ് സിന്തതിക് ഫൈബേഴ്സ് ആണ് ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് വാട്ട് ആർ ദ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ ഫൈബേഴ്സ് നാച്ചുറൽ ഫൈബേഴ്സിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്താണ് കംഫർട്ടബിൾ ആണ് അത് ഇൻഫ്ലൈമബിൾ അല്ല അത് അബിലിറ്റി ടു അബ്സോർവ് വാട്ടർ വാട്ടർ അബ്സോർവ് ചെയ്യാനുള്ള അബിലിറ്റി ഇതൊക്കെയാണ് അതിനുള്ള ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ദാറ്റ് അപ്ലൈസ് സിന്തസിക് ഫൈബർ ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ഏരിയേഷൻ ഏരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ആണ് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് സിന്തസിക് സിന്തതിക് പോളിമർ ഇതിൽ ഏതാണ് സിന്തതിക് പോളിമർ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നൈലോൺ ആണ് പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മളോട് വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഈ അതായത് പ്ലാസ്റ്റിക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അത് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് തെർമോ പ്ലാസ്റ്റിക്കും തെർമോ സെറ്റിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക്കും ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളോട് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മളോട് വിച്ച് എമ്മിങ്ങും യൂസ് ടു ഫോർ മാനുഫാക്ചറിങ് ബോട്ടിൽ ആൻഡ് റെയിൻ കോട്ട് ബോട്ടിലും റെയിൻ കോട്ടിലും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇതെന്താണെന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് തരം പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് പോളിവിനൽ ക്ലോറൈഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഈസ് ബാക്ക് ലൈറ്റ് ബാക്ക് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബാക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് തെർമോ സെറ്റിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് പിന്നെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ബാഗ്സിലും ട്യൂബ്സിലൊക്കെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് എന്നാണ് ഹൈ ഡെൻസിറ്റി പോളിത്തീൻ പോളിത്തീൻ പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് ഇതിന് മാനുഫാക്ചറിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ായിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഓൾഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മളോട് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ചില പ്ലാസ്റ്റിക് റിജക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണ് അതെന്താണ് നമുക്ക് റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളാണ് അവർ റിജക്ട് ചെയ്ത പ്ലാസ്റ്റിക് വിച്ച് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇമ്പോസിബിൾ ടു റീസൈക്കിൾ അങ്ങനത്തെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും തെർമോസെറ്റിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ എന്ന് പറയും പിന്നെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ലിസ്റ്റ് ഓഫ് മെഷേഴ്സ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ടേക്ക് ടു റിഡ്യൂസ് ദ പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് നമ്മുടെ പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് ഒക്കെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ പ്ലാസ്റ്റിക് യൂസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ പ്രോപ്പർ ഡിസ്റ്റോ ഡിസ്പോസിഷൻ ഡിസ്പോസൽ നടത്തുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റസിന് മെഷർമെൻറ്റ് കുറക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സം സം ആർഗ്യൂ ദാറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് ആർ ബാൻഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ആസ് ദ കോസ് ഇൻവിനോൺമെൻറ്റൽ പൊല്യൂഷൻ അതായത് പ്ലാസ്റ്റിക് ആയിട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ബാൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചില ആൾക്കാർ ചില അത് നിങ്ങളുടെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ എന്താണ് പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അൺഅവോയ്ഡബിൾ ആണ് പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ് ഇൻക്രീസ് ആകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്യൂട്ടബിൾ മെത്തേഡ് റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ